সবাইকে আবার অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজকে আমি লেকচার 2 তে অধ্যায় 14 আল্ট্রাসোনোগ্রাফি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এই অধ্যায়ের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক এখান থেকে প্রায় সৃজনশীল করে থাকে এই প্রশ্ন रिलेटेड আমরা দেখে আসি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বলতে কি বোঝায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে শরীরের ভিতরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাংসপেশি ইত্যাদি ছবি তোলা হয় আর এটি করার জন্য খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে তার প্রতিধ্বনিকে শনাক্ত করা হয় তাহলে আমরা একটা শব্দ পাচ্ছি এখানে সেটা বলতেছে উচ্চ কম্পাঙ্ক মানে হাই ফ্রিকোয়েন্সি আমরা যারা অধ্যায় 7 পড়ছো তরঙ্গ শব্দতে সেইখানে বলছিল মানুষের শ্রাব্যতা সীমা 20 থেকে 20000 হার্জ এর মধ্যে এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা এখানে যে ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করব সেই ফ্রিকোয়েন্সির দেখো রেঞ্জ কত 1 থেকে 10 মেগাহার্জ মেগা বলতে কিন্তু তোমার হচ্ছে 10 পার 6 বোঝায় তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমাদের শ্রাব্যতা সীমা বাইরে আর এইজন্য একে বলা হয় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি তো আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মেইন নামকরণের মূল দিয়াটাই হচ্ছে এখানে তুমি যে ফ্রিকোয়েন্সির সাউন্ড ব্যবহার করো সেই ফ্রিকোয়েন্সির সাউন্ডটা মূলত হচ্ছে আমাদের শ্রাব্যতা সীমা বাইরে অনেক বেশি এটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি জানতে আমরা ট্রান্সডিউসার নামে একটি এক্সপোটিককে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে উদ্দীপ্ত করি আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে ট্রান্সডিউসারটা মূলত কি সেটা আমরা পরিচয় হয় যে এখানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি যখন করা হয় তখন আমরা এরকম একটা ডিভাইস ইউজ করব ঠিক আছে দেখতেছি এখানে একটা ডিভাইস এরকম ইউজ করা হচ্ছে সো এটাকে বলে ট্রান্সডিউসার আর এটা কি করে যে একটি স্পটিককে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে উদ্দীপ্ত করে উচ্চ কম্পাঙ্কের আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ উৎপন্ন করে দেখতেছ এখান থেকে যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড বের হচ্ছে এটাকে বলা হয় আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ আর আল্ট্রাসোনিক যন্ত্রে এই তরঙ্গকে সরু বিমে কনভার্ট করা হয় বা পয়েন্ট করা হয় যে এগুলা হচ্ছে তোমার আল্ট্রাসোনিক বিম যেটা আমরা বিম হিসেবে শরীরের ভিতর প্রবেশ করতেছিল শরীরের ভিতরে যে অঙ্গটি প্রতিবিম্ব দেখার প্রয়োজন হয় ট্রান্সডিউসারটি শরীরের উপর সেখানে স্পর্শ করে বিমটিকে শরীরের ভিতর প্রবেশ করা হয় তো আমি মনে করি ভিতরে যে এখানে দেখো বেবিটা আছে এই বেবির আমি আল্ট্রাসোনোগ্রাম করব আর করতে গেলে তুমি কম্পিউটারে এরকম একটা ছবি পাবা তা তার জন্য অবশ্যই তোমাকে বেবিকে দেখতে গেলে পেটের উপরে রাখতে হবে হাত পায়ে রেখে তো লাভ নাই এটাই বলতে চাইছে আচ্ছা এখন রোগী সেই জন্য কোনো ব্যথা বা অসুস্থি অনুভব করে না তো এই ক্ষেত্রে যখন তুমি এখানে এই বিমটা প্রবেশ করাবা সাধারণত রোগী ক্ষেত্রে কোনো অসুস্থ অনুভব হয় না তবু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তো না আমি জাস্ট আস্ক করেছিলাম কাউকে যে যারা যারা করায় সে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি তারা বলল তাদের নাকি সুরসুরি লাগে সো এটা একটা খেয়াল রাখতে হবে বইতে লেখছে অসুস্থ অনুভব করে না কিন্তু যাদের কাটকুটুর সমস্যা আছে তারা কিন্তু অসুস্থ অনুভব করে যে অঙ্গের দিকে বিমটি নির্দেশ করা হয় সেই অঙ্গে প্রকৃতি অনুযায়ী আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ প্রতিফলিত শোষিত বা সংবহিত হয় আচ্ছা তাহলে এখন এটা মেইনলি হচ্ছে ঘনত্বের উপর ডিপেন্ডস করে তুমি যার উপর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতেছো সব জায়গা তো সমান থাকে না সেই অনুযায়ী এটা তোমার দেখা যায় তুমি আল্ট্রাসোনো যখন করতেছো সিগন্যাল যাচ্ছে আর আসবে এটা তোমার ডিপেন্ডস করে ভিতরে কি রকম টাইপের তোমার মাংসপেশি বা বস্তুটা আছে যখন বিমটি মাংসপেশি বা রক্তের বিভিন্ন ঘনত্বে বিভেদতলে আপাতিত হয় তখন তাহলে একটি অংশ প্রতিধ্বনি হয় পুনরায় ট্রান্সডিউসার ফেরত আসে এটাও দেখতেছো যে এখানে একবার যাচ্ছে আবার প্রতিধ্বনি মাধ্যমে এটা ট্রানজিস্টরে ফিরত আসছে এই প্রতিধ্বনিগুলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে সমন্বিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিম্ব তৈরি করে তো এরকম তুমি একটা ইমেজ পাবা যেটা তোমার কানেক্টেড থাকে বা একটা কম্পিউটারের সাথে সে এটাকে আবার এরকম একটা ছবি হিসাবে তোমাকে দেখাবে চলে যাই একটা ভিডিও দেখে যে সেখানে আমাদের আরো একটু ডিটেইলস আমরা আইডিয়া পাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সেই ট্রান্সডিউসার এই ট্রান্সডিউসার দিয়ে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করব তো এখানে প্রথমে আমরা এখানে ইলেকট্রিক কারেন্টকে সে স্পটিকের মধ্যে কম্পনের মাধ্যমে আল্ট্রাসোনিক উৎপন্ন করে আর এটা বিম আকারে যাচ্ছে আর এটা আবার তোমার শরীরের ভিতরে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরত আসতেছে আবার সেটা ইলেকট্রিক কারেন্টে রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে বা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে তুমি শরীরে যেখানে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করবা সেইটার উপর রেখে এই বিমগুলোকে প্রবেশ করাবা বিমগুলো আবার তোমার শরীরে 
তোমার বাজার পেয়ে ফিরত আসবে ট্রানজিস্টরে এটা কোনোভাবে এক জায়গায় এভাবে এক নাগায় রাখা যাবে না এটা ক্ষতি হতে পারে তোমার শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশির ঘনত্ব অনুযায়ী বা ব্লাডের ঘনত্ব অনুযায়ী তুমি এরকম ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাবা আর সেইখানে তোমার কম্পিউটারে এমন ইমেজ দেখাবে তোমাকে রিয়েল টাইম ইমেজ ফুটেজে তোমার ভিতরে কোনো বেবি থাকলে তার ছবিটা তুমি এরকম আসতে পারে দেখো হার্টের বাগ এটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল টাইম হার্ট বাগ আল্ট্রাসাউন্ড আমাদের হার্টের কপাটিকে যে খুলতেছে বন্ধ হচ্ছে সেটাও তুমি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি শুরু করতে এটাকে বলে ইকো কার্ডিওগ্রাফি বলতে গেলে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি আমরা কি কি কাজই ব্যবহার করব দেখো আল্ট্রাসোনোগ্রাফি নিচের কাজগুলো করার জন্য ব্যবহার করা হয় প্রথম পয়েন্ট আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্থির এবং প্রসূতি বিজ্ঞানের অর্থাৎ এটা তোমার হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করি হচ্ছে স্থির ক্ষেত্রে আচ্ছা এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার কঠন স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থা ইত্যাদি জানা যায় প্রসূতি বিজ্ঞানে এটি একটি দ্রুত নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি আচ্ছা এবার সেকেন্ড পয়েন্টে চলে যাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে জরার টিউমার এবং অন্যান্য পেলভিক মাসের উপস্থিত নাকি শনাক্ত করা যায় ক্লাসে থাকলে অনেকে এই প্রশ্ন করে যে স্যার পেলভিক মাসটা কি যাদের খুব ইন্টারেস্ট আছে পেলভিক মাসটা কি তোমরা গুগল যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে এটা লেখে সার্চ দিবা অনেক ছবি পাবা তোমার সব ইন্টারেস্ট ফুল হয়ে যাবে আর এটা নিয়ে কিন্তু এমসিকিউ আসে যে পেলভিক মাসের উপস্থিতি দিয়ে আমাদের কোন পরীক্ষা মাধ্যমে শনাক্ত করা যায় সেটা ভালো মধ্যে খেয়াল রাখবা সেটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে পিত্ত পাথর হৃদযন্ত্রের ত্রুটি টিউমার বের করার জন্য আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম ব্যবহার করি হৃদপিণ্ড যখন পরীক্ষা করো তখন যদি আমরা আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করি সেই পরীক্ষাটা নাম হয়ে যায় তখন ইকো কার্ডিওগ্রাফি একটু আগে যে হার্ট বিট যে কপাটিকা খোলা বন্ধ একটা ভিডিও দেখতেছিলাম সেই ভিডিওতে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম যখন করছি ওটার নামটা হয়ে যাবে তখন ইকো কার্ডিওগ্রাফি এটাও কিন্তু আমাদের এমসিকিও তো আসে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসে যে ইকো কার্ডিওগ্রাফি কাকে বলে এটা খেয়াল রাখবা এবার চলে আসি যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করার সময় যে জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এক্সের তুলনায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি একটু সেফ তবু এটাকে আমরা ঢালোভাবে ব্যবহার না করে সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করব ট্রান্সডিউসারটি যেন কোন নির্দিষ্ট স্থানে বেশি সময়ের জন্য একটা না বিম না পাঠায় সেই জন্য আল্ট্রাসাউন্ড করার সময় ট্রান্সডিউসারটাকে ক্রমাগত নাড়াচড়া করতে হয় অত এখানে দেখতেছ যে ওর উপর ঘ্যাত ঘ্যাত নড়াচড়া করতেই আছে কারণ এটাই করতে হবে তুমি যদি এক জায়গায় এটা রাখে দাও ওই রোগে তো বাসটা মরে যেতে পারে বলা তো যায় না তো এটাকে তোমাকে অবশ্যই নাড়াচড়া করতে হবে না হলে সমস্যা হইতে পারে তো এক্ষেত্রে যাদের কাতকুদ সমস্যা আছে সুশরী লাগে তারা কিন্তু খবর আছে তা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমি এবার নেই কথা বলবো সবাইকে ধন্যবাদ